পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখতে আজ সন্ধ্যায় বৈঠকে বসবে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে হিজরি চোদ্দশো চুয়াল্লিশ সালের রমজান মাসের চাঁদ দেখার সংবাদ পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ ফরিদুল হক খান এদিকে মঙ্গলবার সৌদি আরবের আকাশে পবিত্র মাহে রমজানের চাঁদ দেখা যায়নি ফলে সৌদি আরবে রোজা পালন শুরু হবে বৃহস্পতিবার থেকে আর সে অনুসাব অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দেশের আকাশে চাঁদ দেখা গেলে শুক্রবার থেকে শুরু হবে রোজা পবিত্র রমজান মাসে খাদ্য পণ্যের মান ও দাম নিয়ন্ত্রণে বাজারে কঠোর অবস্থানে থাকবে ভ্রাম্যমান আদালত রাজধানী সহ সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই কার্যক্রম চালানো হবে বুধবার রমজান মাসে বিএসটিআই এর বিশেষ কার্যক্রম সম্পর্কে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এ সময় শিল্পমন্ত্রী জানান রমজানে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং পণ্যের পরিমাপে কারচুপি রোধে ভ্রাম্যমান আদালতের কার্যক্রম আরও জোরদার করা হচ্ছে পবিত্র রমজান মাসে ব্যবসায়ীদের অনৈতিকভাবে মুনাফা লাভ করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান শিল্পমন্ত্রী আমরা ব্যবসায়ীদেরকে হ্যারাস করতে চাই না কোনোভাবেই আমরা আশ্বস্ত করতে চাই এবং তাদেরকে আহ্বান জানাই তারা যেন সঠিকভাবে ব্যবসাটা করে সততা নিয়ে প্রফিট অবৈধ করবে কিন্তু এই দিনে মানুষের উপর একেবারে ঘাড়ে চেপে গলায় চেপে এই প্রফিট করা কিন্তু কোনো ইয়ে না মানুষের দায়িত্ব না মানবতাবোধও থাকতে হবে মানবিক মূল্যবোধও থাকতে হবে আপনার তো মানুষ কাজে আমাদের মানুষরাই খাবে সমাজে তো আমরাই আপনি একটা জিনিস তৈরি করবেন সেটাকে তো আরেকজন আপনারই আত্মীয় স্বজন খাবে সেখানে খাবে আপনার দেশবাসী খাবে রোজায় সকল নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সকল সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সকালে নিউ মার্কেটের কাঁচা বাজার তদারকি করতে এসে তিনি জানান বাজারে কোনো নিত্যপণ্যের ঘাটতি নেই কেউ দাম বাড়ালেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বাজার পরিস্থিতি তদারকি করতে বুধবার বনলতা কাঁচা বাজারে আসেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এফবিসিসিআই ও দোকান মালিক সমিতি এ সময় প্রতিটি দোকানে লিফলেট বিতরণ করেন কর্মকর্তারা ডিম ও ব্রয়লার মুরগির দাম যদি নাগালের বাইরে যায় তাহলে ভারত থেকে আমদানি করা হবে বলে জানায় দোকান মালিক সমিতি এদিকে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাজার কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তদারকিতে ব্যর্থ হলে তাদের কমিটি বাতিল করা হবে বলে জানানো হয়েছে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন কাদায় আটকে গেছে বিএনপির আন্দোলন উত্তরণের উপায় নাই তাই ষড়যন্ত্র নাশকতার পথ বেছে নিয়েছে দলটি মার্কিন মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন খোদ যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র ত্রুটিমুক্ত নয় অন্যের সমালোচনার আগে নিজেদের সংশোধন করতে হবে মঙ্গলবার রাজধানীর বংশালে এক আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন রিপোর্টে জানাচ্ছেন মুকসিমুল হাসান ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের অন্তর্গত পাঁচটি ওয়ার্ড ইউনিটের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন আন্দোলন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে এখন ষড়যন্ত্রের পদ বেছে নিয়েছে বিএনপি আন্দোলনের গাড়ি বিএনপির আর উঠবে না তাদের এখন তাদের অবলম্বন ষড়যন্ত্র তাদের অবলম্বন নাশকতা দুই হাজার আঠারো সালে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য হয়নি বিরোধী দলের কর্মসূচি সরকার বাধাগ্রস্ত করছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মানবাধিকার প্রতিবেদনে এমন বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ওবায়দুল কাদের বলেন যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর কোন দেশের গণতন্ত্রই ত্রুটিমুক্ত নয় গণতন্ত্রের ত্রুটি দেশে দেশে আছে যারা অভিযোগ করেছেন তাদের দেশেও আছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বলে ভোট চুরি হয়েছে অন্যের সমালোচনা করার আগে নিজেদের ভেতরের চিত্রটাও দেখুন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বিএনপি লবিস্ট নিয়োগ করে ষড়যন্ত্র করছে এমন অভিযোগ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়ে কোনো লাভ হবে না কারণ কেউ তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে না মুকসিমুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা
BNP একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় উল্লেখ করে দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন এর জন্য জনগণের ভোটের নিশ্চয়তা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে হবে মঙ্গলবার বরগুনা বেতাগী উপজেলার মোকামিয়া ইউনিয়নে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন বলেন বেগম খালেদা জিয়া দাদশ শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করেছিলেন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে অনেক কাজ করতে হবে জানিয়ে ফখরুল বলেন যাতে দেশে তরুণ প্রজন্ম উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ করার কাজে অবদান রাখতে পারে এজন্য তিনি দেশের বিত্তবানদের গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান আমরা এখানে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদেরকে জনগণের যে ভোটের নিশ্চয়তা তার যে প্রতিনিধি আপনার নির্বাচিত করবার যে নিশ্চয়তা সেটাকে নিশ্চিত করতে হবে এবং তাহলেই আপনারা আমরা একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা ফটক পার হয়ে বড় গণতান্ত্রিক পরিসরে যেতে মাদারীপুরে সড়ক দুর্ঘটনার দায় নিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে বিএনপি এছাড়াও বনানী ক্লাব থেকে বিএনপি নেতাকর্মীদের আটকের নিন্দা জানিয়ে দলটি বলছে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে দমন করতে এই ধরনের হীন কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে বিএনপি স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এসব দাবি উঠে আসে সোমবার রাতে বিএনপি স্থায়ী কমিটির অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার সেই সভার সিদ্ধান্ত জানানো হয় এতে বলা হয় সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ পুলিশকে ব্যবহার করে হাইকোর্টের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করেছে সভায় হজ প্যাকেজের উচ্চ মূল্যে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় বনানী ক্লাব থেকে মুন্সীগঞ্জ বিএনপির নেতাকর্মীদের আটকের নিন্দাও জানানো হয় এছাড়া মাদারীপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির জন্য মহাসড়কের সড়ক বিভাগকে সম্পূর্ণ দায়ী করা হয় দুই শতক জমি আর একটি ঘর বদলে দিয়েছে দেশের লাখো প্রান্তিক মানুষের জীবন আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধা ভোগীরা এখন পাচ্ছেন সরকারের ঋণ হচ্ছেন স্বাবলম্বী অতীতের কষ্টের স্মৃতি ভুলে পরিবার নিয়ে স্বপ্ন বুনছেন স্বচ্ছ লাগামের সিলেট থেকে আরও জানাচ্ছেন ফাহাদ মোহাম্মদ ক্যামেরায় ছিলেন অজিতাইজ সিলেটের গোয়েনঘাট উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের নিভৃত গ্রাম বিন্যাকান্দি গ্রামের টিলায় দীর্ঘ বছর ভাঙা ঘরে কোনোরকম জীবনযাপন করতেন স্বপ্না বেগম ঝড়ো হাওয়া বা বৃষ্টিতে প্রায় ভেঙে যেত স্বপ্নার কুড়ে ঘরটি গেল বছরে বদলে গেছে স্বপ্নার জীবন সরকারের দেয়া দুই শতাংশের জমির ঘরে স্বামী সন্তান সহ স্থায়ী বসবাস স্বপ্না বেগমের এখন তো মানে হর ঘর পাইছি নিশ্চিন্তা পাইছেন লিয়া স্বামী কাজে যাইতে পারছে ফরর কাজ করে বিন্যাকান্দি গ্রামের রুকিয়া ও সিধেগা বেগমের গল্পটাও প্রায় একই ঘরহীন ছন্ন ছাড়া জীবনটা হঠাৎ বদলে গেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া উপহারে প্রধানমন্ত্রী যে আমাকে একটু সুখ দিচ্ছেন শান্তি দিচ্ছেন আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া করি আমি এলা কত খুশি হয়েছি আমার গোর এখান আছে আমি তো ভাবিছি না খেয়ে আমার গোর এখান দিব করি দেশের একটি মানুষও গৃহহীন ভূমিহীন থাকবে না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আশ্রয়ন প্রকল্প দুই এর আওতায় দুই হাজার বিশ সালে দুই লাখ তিরানব্বই হাজার তিনশো একষট্টিটি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের তালিকা করে সরকার যার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে চৌষট্টি হাজার দ্বিতীয় পর্যায়ে তিপ্পান্ন হাজার তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে উনষাট হাজার এবং চতুর্থ পর্যায়ে উনচল্লিশ হাজার তিনশো পঁয়ষট্টিটি গৃহ হস্তান্তর করা হবে আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে আমরা অলরেডি এটাকে অ্যাটাচ করে দিয়েছি আমাদের যখনই কোনো একটা প্রজেক্ট আসে তখন আমরা সবসময় আশ্রয়ণ প্রকল্পকে মানে প্রায়োরিটি দিই আমাদের সোশ্যাল সেফটি নেটের আওতায় যত ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয় আমরা সবসময় এই ভালারেবল গ্রুপটাকে টার্গেট করি তো আমাদের জানাই আছে যে আশ্রয়ণ প্রকল্পে ভালারেবল গ্রুপগুলো আছে এ নিয়ে গেল দুই বছরে দুই লাখ পনেরো হাজার আটশো সাতাশটি বাড়ি হস্তান্তর করা হয় একই সঙ্গে নরসিন্দি গাজীপুর মাদারীপুর চুয়াডাঙ্গা রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও জয়পুরহাট সহ এগারো জেলার দুশো এগারোটি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হচ্ছে একটা ঘরের মালিক হওয়ার ফলে নারীরা নিজেদেরকে অনেক বেশি ক্ষমতায়িত বোধ করেন এবং তার নামে মালিকানাটা যৌথভাবে ফলে তারা কি করছেন তারা কিন্তু এখন আমাদেরকে বলেন যে আমরা এই ক্ষুদ্র ঋণ চাই হ্যাঁ আমরা চাই উপজেলার মানুষজন আসুক সরকারি কর্মকর্তারা এবং আমরা তাদেরকে এদের সাথে যুক্ত করে দিই এরা কিন্তু সবাই এখন কাজ করে এই নারীরাও কিন্তু আয় করছে আশ্রয়নের কারণে এসডিজি যে গোল বাংলাদেশে এক একটা ঘর দিয়ে আমরা এসডিজির আটটি লক্ষ্যমাত্রা সহজে অর্জন করতে পেরেছি যতদিন ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে ততদিন আশ্রয়ন প্রকল্পের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান 
প্রধানমন্ত্রী মুখ্য সচিব ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষগুলো তাদের স্বপ্ন পূরণের সারথি হিসেবে কাছে পেয়েছে সরকারকে নতুন ঘর পেয়ে নতুন করে জীবনের গল্প শুরু করতে চান এখানকার সুবিধাভোগী মানুষরা ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ গোয়েনঘাট সিলেট প্রকল্পের নামে শুধু অবকাঠামো নির্মাণের প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আব্দুল মান্নান মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনএসসি সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভায় তিনি এই নির্দেশ দেন বলে বৈঠক শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী এছাড়া কৃষি পণ্য উৎপাদন সংরক্ষণ ও রপ্তানি এবং দেশি মাছ চাষে আরও গুরুত্ব দিতেও প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি জানুয়ারির তুলনায় ফেব্রুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে তবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী আর বৈঠকে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দুশো উনত্রিশ কোটি টাকা সহ মোট এক কোটি আটত্রিশ লাখ টাকা ব্যয়ে নয়টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয় স্টাফ নাই মাস্টার নাই গার্ড নাই তিনি আজকে সবাইকে হুঁশিয়ার করেছেন যে প্রকল্পের নামে খালি দালান তৈরি দালান তৈরি দালান তৈরি তারপরে ভুলে যায় আরেক দালান তৈরিতে চলে যান খেলার মতন এইটা উনি খেলার শুধু ব্যবহার করেন আমি এটা নিজে বলছি প্লিজ ডোন্ট কোয়াট হার এইটা করা ঠিক নয় এবং ইট ইজ ভেরি রাইট এবং এটা দেখতে হবে আমাদের লোক বল যন্ত্র বল প্রশিক্ষক বল যখন যেটা যেখানে দেওয়ার প্রয়োজন অতি দ্রুত আমাদেরকে এইটা সংস্থান করতে হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ সিলেট বরিশাল গাজীপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমি ও গৃহহীনদের মধ্যে উনচল্লিশ হাজার তিনশো পঁয়ষট্টিটি ঘর হস্তান্তর করবেন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঘর হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন তিনি দেশের একটি মানুষও গৃহহীন ভূমিহীন থাকবে না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আশ্রয়ন প্রকল্প দুইয়ের আওতায় দু সালে দুই লাখ তিরানব্বই হাজার তিনশো একষট্টিটি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের তালিকা করে সরকার যার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে চৌষট্টি হাজার দ্বিতীয় পর্যায়ে তেপ্পান্ন হাজার তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে উনষাট হাজার এবং আজ চতুর্থ পর্যায়ে উনচল্লিশ হাজার তিনশো পঁয়ষট্টিটি ঘর হস্তান্তর করা হবে এ নিয়ে গেল দুই বছরে দুই লাখ পনেরো হাজার আটশো সাতাশটি বাড়ি হস্তান্তর করা হয় একই সঙ্গে নরসিন্দি গাজীপুর মাদারীপুর চুয়াডাঙ্গা রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলার সকল উপজেলা সহ সারা দেশের একশো উনষাটটি উপজেলাকে ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করবে সরকার আজ বিশ্ব পানি দিবস বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও বিশ্ব পানি দিবস দু পালনে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে এবারের এবারের পানি দিবসের প্রতিপাদ্য পানি ও স্যানিটেশন সংকট সমাধানের জন্য পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত এক প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতি বছর বাইশ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস পালন করা হয়ে থাকে উনিশশো সালে ব্রাজিলের রিওতে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় উনিশশো সালে প্রথম বিশ্ব পানি দিবস পালিত হয় এবং এর পর থেকে এ দিবস পালনের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন মৌলভীবাজারে কুলাউড়ায় শেষ হল কৃষি ও মাছ ধরার উপকরণ নিয়ে তিন দিন ব্যাপী বারুণী মেলা প্রতি বছর চৈত্র মাসের মধু কৃষ্ণা তিথিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত পূর্ণার্থীরা মনু নদীতে স্নানের মাধ্যমে শুরু হয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পূজা পার্বণ মেলায় কৃষিকাজ ও মাছ ধরার প্রয়োজনীয় উপকরণ সবচেয়ে বেশি স্থান পায় মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার টিলাকাওয়ের লালবাগে অনেক বছর ধরে এ মেলা চলে আসছে যুক্তরাষ্ট্রে দেয়া মানবাধিকার বিষয়ক প্রতিবেদনকে এক পাক্ষিক মন্তব্য করে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন এই প্রতিবেদনে পক্ষপাত দুষ্ট সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সকালে সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রতিবেদন সেই প্রতিবেদনটি আসলে এক পেশে এবং পক্ষপাত দুষ্ট সূত্র থেকে তারা তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছে মানবাধিকার নিয়ে বলুন অন্যান্য বিষয় নিয়ে যে সমস্ত সূত্র থেকে তারা তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছে সেগুলো সেই সূত্রগুলো হচ্ছে পক্ষপাত দুষ্ট এবং সরকার বিরোধী বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তারা তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছে সুতরাং সেই প্রতিবেদনটা এক পেশে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করার আগে প্রশ্ন তোলার আগে 
তাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে যে প্রশ্নগুলো আছে বা তাদের নির্বাচন হওয়ার পর ক্যাপিটাল হিলে যে হামলা সেই বিষয়গুলো দিকে তাদের তাকানো প্রয়োজন নেত্রকোনার কলমাকান্দা ও দুর্গাপুর উপজেলার পাহাড় ঘেসা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকট পাহাড়ি ছড়ার নালা ময়লাযুক্ত ঘোলা পানি অথবা কূপের পানি তাদের একমাত্র ভরসা এই দুই উপজেলার প্রায় পঁয়ত্রিশটি আদিবাসী গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে চলছে এমন সংকট স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে এখানকার বাসিন্দারা নেত্রকোনা থেকে ভজন দাসের পাঠানো রিপোর্ট পানির অপনাম জীবন সেই জীবন বাঁচাতে এমন যুদ্ধ ময়লা পানি ছেকে সেগুলো পান করার উপযোগী করা হচ্ছে সুপেয় পানির জন্য এমন হাহাকার নেত্রকোনার পাহাড়ি ক্ষুদ্র নিগ্রস্থী অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে বৃষ্টি ও ছড়ায় নালায় জমে থাকা ময়লা পানি পান করার জন্য সংগ্রহ করছেন কেউ কেউ সমস্যা দীর্ঘদিনের হলো সমাধান হয়নি আজও পানির জন্য ছুটে চলা গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম বিশেষ করে নারীদের বেশি ভোগান্তিতে পড়তে হয় যেখানে খাবারে পানি নেই সেখানে অনেকে গোসলের কথা যেন ভুলে গিয়েছেন কলমাকান্দা এবং দুর্গাপুর উপজেলার প্রায় পঁয়ত্রিশটি গ্রামে চলছে তীব্র পানির সংকট এসব এলাকায় প্রধানত গারো ও হাজং সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস আমরা এটা মনে করি পরিষ্কার করে তারপর জলটা শিখিয়ে নিই পরে সুপিয় পানির সংকট সমাধানে গভীর নলকূপ সহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগের কথা জানালেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সেই ক্ষুদ্র নির্বাচন সুপেয় পানির ব্যবস্থার জন্য প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও বেশ কিছু বরাদ্দ আছে কমিউনিটি ভিত্তিক পানির উৎস প্রতি দশ বাড়ির জন্য একটি নলকূপ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে ওই ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী বরাদ্দ প্রদান করলে আমরা এই কাজগুলি বাস্তবায়ন করে ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারব সুপেয় পানির সংকট দ্রুত সমাধান করা না হলে পানিবাহিত নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা আবারও সুন্দরবন ভ্রমণে এসেছেন ভারতের বিলাসবহুল প্রমোত্তরী এম ভি গঙ্গা বিলাসে করে বিদেশি পর্যটকেরা গত পহেলা মার্চ তিনটি দেশের সাতজন পর্যটক নিয়ে ভারতের আসাম থেকে ছেড়ে আসে এই প্রমোত্তরী এরপর ১৩ মার্চ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কুড়িগ্রামের চিলমারি হয়ে এদেশে প্রবেশ করে জাহাজটি প্রমোত্তরী গঙ্গা বিলাসের ট্যুর অপারেটর ঢাকার জার্নি প্লাসের প্রধান নির্বাহী তৌফিক রহমান জানান আসাম থেকে ছেড়ে আসা ভারতীয় এক ক্রুজটি কুড়িগ্রাম থেকে সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল হয়ে নারায়ণগঞ্জ গেলে সেখানে নেমে যান অস্ট্রেলিয়ার একজন পর্যটক এরপর জাহাজটি বরিশাল হয়ে আজ সকালে মোংলার সুন্দরবনে প্রবেশ করেছে সুন্দরবন ভ্রমণে জাহাজটিতে চারজন সুইজারল্যান্ড ও দুইজন জার্মানির পর্যটক রয়েছেন ২৪ মার্চ সুন্দরবন ছাড়বে এ প্রমোত্তরী মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় শেষ হল কৃষি ও মাছ ধরার উপকরণ নিয়ে তিন দিন ব্যাপী বারুণী মেলা প্রতি বছর চৈত্র মাসের মধু কৃষ্ণা তিথিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত পূর্ণার্থীরা মনু নদীতে স্নানের মাধ্যমে শুরু হয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পূজা পার্বণ মেলায় কৃষিকাজ ও মাছ ধরার প্রয়োজনীয় উপকরণ সবচেয়ে বেশি স্থান পায় মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার টিলাগাঁওয়ের লালবাগে অনেক বছর ধরে এ মেলা চলে আসছে জাতি জনকের বাংলাদেশে কোনো মানুষ ঠিকানাবিহীন থাকবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশ্রয়ন দুই প্রকল্পের আওতায় চতুর্থ ধাপে গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষদের জমি ও গৃহ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন জানান পঁচাত্তর পরবর্তী যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে আর আওয়ামী লীগ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করে যাচ্ছে সিলেট থেকে রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ ক্যামেরায় ছিলেন অজিত আয়চিত্তা দেশের একটি মানুষও গৃহহীন ভূমিহীন থাকবে না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে 
আশ্রয় প্রকল্প দুই এর আওতায় দুই সালে দুই লাখ তিরানব্বই হাজার তিনশো একষট্টিটি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের তালিকা করে সরকার যার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে চৌষট্টি হাজার দ্বিতীয় পর্যায়ে তিপ্পান্ন হাজার তৃতীয় পর্যায়ে দুই ধাপে উনষাট হাজার পরিবারকে জমি সহ ঘর হস্তান্তর করা হয় বুধবার চতুর্থ পর্যায়ে সারা দেশে উনচল্লিশ হাজার তিনশো পঁয়ষট্টিটি পরিবারকে জমি সহ ঘর হস্তান্তর করে সরকার যার মাধ্যমে প্রায় দুই লক্ষের মতো ছিন্নমূল মানুষ পেল স্থায়ী ঠিকানা এ নিয়ে গেল দুই বছরে দুই লাখ পনেরো হাজার আটশো সাতাশটি বাড়ি হস্তান্তর করা হয় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সিলেট বরিশাল ও গাজীপুরের তিন উপজেলায় সুবিধাভোগীদের জমির দলিল সহ ঘর বুঝিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নরসিন্দি গাজীপুর মাদারীপুর চুয়াডাঙ্গা রাজশাহী চাপাই নবাবগঞ্জ ও জয়পুরহাট সহ মোট সাত জেলার একশো উনষাটটি উপজেলাকে সম্পূর্ণভাবে ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করে সরকার প্রধান শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন পঁচাত্তরের পর ক্ষমতা যারা এসেছিল তারা মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিবিনি খেলেছে নিজেদের ভাগ্য করেছে বাংলাদেশের কোনো মানুষ ঠিকানা বিহীন থাকবে না উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন শুধু ঘর বাড়ি নয় সুপেয় পানি বিদ্যুৎ ঋণ সুবিধাও দেওয়া হচ্ছে আশ্রয় প্রকল্পে যাতে সবাই স্বাবলম্বী হয়ে জীবনযাপন করতে পারে জাতি যাওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাংলাদেশের কোনো মানুষ ঠিকানা বিহীন থাকবে না সেই ব্যবস্থাটা আমরা নিচ্ছি আমরা খালি ঘর বাড়ি যে তৈরি করে দিচ্ছি তা কিন্তু না সাথে সাথে তাদেরকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে যে যে ধরনের কাজ করে জীবন জীবিকা করতে চায় সেই কাজটার জন্য করতে পারে সেই ব্যবস্থাটা নেওয়া হয়েছে এবং সকলেই সেখানে কিছু না কিছু উৎপাদন করছেন বা কোনো হাতের কাজ করছেন নানাভাবে কাজ করে নিজের জীবন জীবিকা নিচ্ছে সব থেকে বড় কথা ঘরের মেয়েরা সব থেকে বেশি কর্মক্ষম তারা কাজ করে যাচ্ছেন এ সময় সুবিধাভোগীরা জমি সহ নতুন ঘর পাওয়ার অনুভূতি ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত করার পরেও যদি কেউ গৃহহীন থাকে তাদের তালিকা করতেও জনপ্রতিনিধিদের প্রতি নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী সরকারের দেয়া জমি সহ এক একটি নতুন ঘর বদলে দিয়েছে প্রান্তিক এই মানুষগুলোর জীবন মানকে নতুন ঘর পেয়ে নতুন করে জীবনের গল্প শুরু করছেন এখানকার সুবিধাভোগী মানুষরা ফাহাদ মোহাম্মদ এনডিবি নিউজ গোয়ানঘাট সিলেট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন জনগণ ভোট দিলে ক্ষমতায় থাকবেন ভোট না দিলে মেনে নেবেন বিরোধী দলের অভিযোগগুলো গুরুত্ব দিয়ে মূল্যায়ন করেন বলেও মন্তব্য করেছেন শেখ হাসিনা মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন কে দেওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্বে এসব বিষয় উঠে এসেছে আরও জানাচ্ছেন রানা মঞ্জুর মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন কে দেয়া সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্বে ব্রিটিশ সাংবাদিক এবং সিএনএন ইন্টারন্যাশনালের বিজনেস করেসপন্ডেন্ট রিচার্ড কোয়েস্টকে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নিজের মতামত তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বাংলাদেশ কিভাবে মোকাবেলা করছে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন শেখ হাসিনা রেমিটেন্স ও রেডিমেড গার্মেন্টস সেক্টরের আয় বাড়ানো এবং বৈদেশিক ঋণের নির্ভরতা কমানোর কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী we are developing our economy very fast you know that before covid-19 pandemic we achieved our gdp 8% 8.1% but because of this pandemic it slowed down it is true but then again we recover ডিজিটাল ইকোনমি মডার্ন ইকোনমি এবং স্মার্ট ইকোনমি নিয়ে চ্যালেঞ্জ মোকামেলার পাশাপাশি এলজিবিটি নিয়ে বাংলাদেশ কি ভাবছে তার জবাব দেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশে ব্রিটিশ আইন চলে না নিজেদের আইনে চলছে দেশ চোদ্দ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন এবং আরো কতটা সময় ক্ষমতায় থাকতে চান এমন প্রশ্নের উত্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবর্ষ হত্যা 
মিলিটারি শাসনের বিষয় তুলে ধরেন বলেন জনগণ ভোট দিলে তিনি থাকবেন জনগণ ভোট না দিলে তিনি মেনে নেবেন গণতন্ত্র হীনতা বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের কারাবন্দী করা দমন পীড়নের মতো অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিতর্কিত করছে কিনা এমন প্রশ্ন করেন রিচার্ড in a democratic system they don't feel good that is the problem with them a undemocratic system they feel very comfortable 1996 সালে ক্ষমতা এসেই গণমাধ্যমের উন্নয়নে কাজ করার উদাহরণ তুলে ধরেন শেখ হাসিনা বলেন স্বাধীন গণমাধ্যমে আশা তার বিরুদ্ধে সব সমালোচনাকে তিনি মূল্যায়ন করেই পথ চলছেন we had only one television one radio own by government when i become prime minister first time in 1996 i open it up to the private sector now we have 44 television channel 27 radio channel all private sector i open it up rana manjur ntv international desk বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদন দেশের জন্য লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মার্কিন মানবাধিকার রিপোর্টে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি এক স্মরণ সভায় এসব কথা বলেন তিনি ইমরুল আহসানের রিপোর্ট বিএনপির সাবেক महासचिव কে এম ওবাইদুর রহমানের 16তম মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে এই স্মরণ সভার আয়োজন করা হয় দলের নেতারা অভিযোগ করেন বিরোধী নেতা কর্মীদের নির্যাতন নিপীড়ন অন্য যে কোনো সময়কে ছাড়িয়ে গেছে পুরো দেশকে পরিণত করা হয়েছে কারাগারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার রিপোর্ট নিয়ে কথা বলেন তারা এটা পড়লে নিজের এত লজ্জিত হই যে এই দেশ আমরা হলো যে দেশ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপোর্টে আসছে যে এটা গণতন্ত্রের লেশ মাত্র এখানে নেই মানবাধিকারের লেশ মাত্র এখানে নেই ক্রস ফায়ারে মানুষকে মেরে ফেলা হচ্ছে এখানে বিনা বিচারে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে এখানে গুম হয়ে যাচ্ছে মানুষ এই রিপোর্ট বের হওয়ার পরে আওয়ামী লীগের নেতারা তারা এখন আপনার তাদের মতো করে বলতে শুরু করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের দিকে তাকায় না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের দিকে তাকাই বলি তো এই রিপোর্ট সারা বিশ্বজুড়ে তৈরি হচ্ছে যে সকল বিষয়তে তারা সত্য ঘটনা লিখেছে এই বাংলাদেশ সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমরা কিন্তু এই কথাগুলো বহু বছর যাবৎ আমরা বলছি আর আমরা বললেই আওয়ামী লীগ বলে আমরা নাকি অতিরঞ্জিত করি আমরা যে কথাগুলো বলেছি সেই কথাগুলো প্রত্যেকটাই এই ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টের মধ্যে রয়েছে আওয়ামী লীগ দেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় অভিযোগ করে বিএনপি নেতারা বলেন সংবিধানের দোহাই দিয়ে আবারও একতরফা নির্বাচনের পায় তারা চলছে হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি আদায়ের নির্বাচন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সংবিধান ভঙ্গ করে তারা সংবিধানের কোনো জনগণকে বলছে কোনো আলাপ আলোচনা এখানে আর সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি না রাস্তায় আমরা আছি রাস্তায় আমরা থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত এই ফেসি সরকার বিদায় না হয় রাজপথ ফয়সালা হবে এই তেইশ সালে আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করব আমরা এই দেশের মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করব। বিএনপি নেতাদের অভিযোগ সরকারের দুর্নীতি লুটপাটের কারণে অর্থনীতি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা আগামী বাইশ এপ্রিল পবিত্র ঈদ উল ফিতর ধরে ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শতভাগ টিকিট বিক্রি হবে অনলাইনে আজ দুপুরে রেল ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন মন্ত্রী জানান সতেরো এপ্রিলের টিকিট দেয়া হবে সাত এপ্রিল আঠারো এপ্রিলের টিকিট আট এপ্রিল উনিশ এপ্রিলের টিকিট নয় এপ্রিল বিশ এপ্রিলের টিকিট দশ এপ্রিল এবং একুশ এপ্রিলের টিকিট মিলবে এগারো এপ্রিল তবে ঈদের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে বাইশ তেইশ ও চব্বিশ এপ্রিলের টিকিট বিক্রি করা হবে যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে ও রেলের ভাবমূর্তি রক্ষায় এবার ঈদের টিকিট শতভাগ অনলাইনে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী ঈদের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে বাইশ তেইশ ও চব্বিশ এপ্রিল হতে টিকিট বিক্রি করা হবে ঈদের চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে এটা যদি দেখা যায় যে আপনার তেইশ তারিখে ঈদ হবে বাইশ তারিখে দেখা না হয়ে তাহলে আমরা ওইটা বিবেচনা করে টিকিট ইস্যু করবো আবার রেলওয়ের যে রুলস আছে সেই রুলস অনুযায়ী আমাদের কিছু সংরক্ষণ রাখতে হয় টিকিট 
স্টেশনের নির্ধারিত কাউন্টার যদি ইস্যু করা হবে সেটা হলো টু পারসেন্টের মতো কথা সম্ভবত ফিটনেস না থাকা গাড়ির অতিরিক্ত গতি এবং ড্রাইভারের ভারী যান চালানোর লাইসেন্স না থাকাকে মাদারীপুরের শিবচরে এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে জেলা প্রশাসন গঠিত তদন্ত কমিটি দ্রুত গতির গাড়ির যাত্রীদের একই সাথে দুর্ঘটনা রোধে সিট বেল্ট পরা গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নজরদারি সহ চোদ্দটি সুপারিশ করে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে তদন্ত কমিটি দুপুরে জেলা প্রশাসকের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয় দুর্ঘটনার পরদিন থেকে তদন্ত কাজ শুরুর কথা উল্লেখ করে তদন্ত কমিটির সদস্যরা জানান এই সময়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন স্থানীয়দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ বাসটির নিহত চালক হেল্পার ও সুপারভাইজারের পরিবারের সদস্য ও বাসটির মালিক পক্ষের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে গত উনিশ মার্চ শিবচর উপজেলার কুতুবপুরে ইমাদ পরিবহনের একটি বাস দুর্ঘটনায় উনিশ জন যাত্রী নিহত হন দুর্ঘটনা কবলিত বাস এই বাসের ফিটনেস সার্টিফিকেটটি মেয়াদ উত্তীর্ণ ছিল এছাড়াও এই বাসের যে রেজিস্ট্রেশন সেটা সাময়িক স্থগিত করা হয়েছিল বাসের যে নির্ধারিত গতিসীমা সেটা তারা লঙ্ঘন করে স্পিডটা অনেক সময়ই বাড়িয়েছিল আমাদের যে চালক তিনি তার ড্রাইভিং লাইসেন্সটি আমরা দেখেছি সেটা মধ্যম মানের গাড়ি চালানোর তার লাইসেন্স ছিল কিন্তু এই বাসটি ছিল একটি ভারী যান বৃষ্টির কারণে রাস্তাটি পিচ্ছিত ছিল এবং খুবই ছোট্ট সময়ের তার অসতর্কতার কারণে হয়তো গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে থাকতে পারে বলতে আমরা আমাদের কমিটিতে উঠে এসেছি এ বছর হজের খরচ এগারো হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা কমিয়ে সরকারের ব্যবস্থাপনায় প্যাকেজ মূল্য ছ লাখ একাত্তর হাজার দুশো নব্বই টাকা নির্ধারণ করে এবং নিবন্ধনের সময় সাতাশে মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় দুপুরে এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় সৌদি সরকার মিনায় তাবু ভাড়া চারশো তেরো রিয়াল কমানোয় সমপরিমাণ অর্থ হজের প্যাকেজ মূল্য থেকে কমানোর কথা জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে মিনার তাবু সি ক্যাটাগরির ধরে সরকারি প্যাকেজ মূল্য নির্ধারণ করায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সি ক্যাটাগরিতেও হজের প্যাকেজ মূল্য এগারো হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা কমিয়ে ছ লাখ ষাট হাজার আটশো তিরানব্বই টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে একইভাবে বেসরকারি এ ও বি ক্যাটাগরির প্যাকেজের মূল্য কমানোরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে সরকারিভাবে হজে যাবার জন্য ইতিমধ্যে টাকা জমা দেয়া ব্যক্তিদের খাবার মূল্য পঁয়ত্রিশ হাজার ও তাবুর হ্রাসকৃত ভাড়া সহ মোট ছেচল্লিশ হাজার সাতশো পঁচিশ টাকা ফেরত দেয়া হবে বেসরকারি হজ এজেন্সিদেরও তাবুর হ্রাসকৃত ভাড়া ফেরত দিতে বলা হয়েছে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আর নির্ধারিত কোটা পূরণে এখনও প্রায় এগারো হাজার বাকি থাকায় নিবন্ধনের সময় চতুর্থবারের মতো বাড়িয়ে সাতাশে মার্চ নির্ধারণ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন আগামীকাল থেকে কুষ্টিয়ায় কিশোর গ্যাং শব্দটি আর শুনতে চাই না দুপুরে কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু সমাজ কল্যাণ পরিষদ আয়োজিত প্রবীণ বন্ধু সমাবেশে তিনি কথাই বলেন তবে আমি আপনাদের উপস্থিতে আমি আমার ওসি সাহেবকে বলে যাচ্ছি এই হাউজিংয়ের সিনটা বা এই যে কিশোর জ্ঞান এই শব্দটা আমি আরেক জন্য না আসলে যারা এই কিশোর জ্ঞান মানে যারা আসে বা এই ধরনের ডিস্টার্ব করে পকেটে পানা করে সোজা ধরে নিয়ে আসে লকআপে ঢুকাই দেবে কারোর সুপারে সেখানে প্রয়োজন নেই বিএনপির দশ দফা ও সাতাশ দফার দেশ পুনর্গঠনের কর্মসূচিকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের আহ্বায়ক এ জেড এম জাহিদ হোসেন দুপুরে ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ আয়োজিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শীর্ষক আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন ডাক্তার জাহিদ বলেন নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন এবং বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি সুনিশ্চিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে
তত্ত্বাবধায়ক সরকারে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় ঢাকা নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে এমনটা জানানো হয়েছে আমেরিকা সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের এই কথা জানিয়ে বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ভূত বিএনপির ঘাট থেকে নামাতে হবে বুধবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধুর 103তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্রলিক আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠকে আমেরিকা সাধারণ সম্পাদক তাকে জানিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় আর ফেরা সম্ভব নয় বিএনপিকে অবৈধ দল আখ্যা দিয়ে তার महासचिव মির্জা ফখরুলকে অবৈধ महासचिव হিসেবে অভিহিত করেন তিনি বিএনপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এক ব্যক্তি 12 বছর ধরে কিভাবে महासचिव থাকে সে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আন্দোলনে ব্যর্থতার জন্য মির্জা ফখরুলেরই পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন ওবাইদুল কাদের আমেরিকান এমবাসেডর অফ দ্য আমরা বলে it is not possible to return to caretaker government so called again ekane ar dhoron jabe na sarkarer podote andolone byarthota ar jonno phokruler podote ek kora uchi সম্প্রতি হয়ে যাওয়া সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি নির্বাচনকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে অ্যাডহক কমিটি গঠন করে পুনরায় নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে সমিতির সাবেক ও বর্তমান কিছু কর্মকর্তা নির্বাচন নিয়ে আইনজীবী সমিতির বর্তমান সংকট এবং তা থেকে উত্তরণে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ দাবি জানান এতে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা ছাড়াও সাধারণ আইনজীবীরা অংশ নেন বক্তব্য রাখেন নির্বাচনে অংশ নেওয়া বিএনপিপন্থী সভাপতি ও সম্পাদক প্রার্থী আইনজীবী নেতারা অভিযোগ করেন পুলিশ দিয়ে জীবীদের উপর হামলা করে প্রহসনে নির্বাচন করা হয়েছে সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন হয়নি অভিযোগ করে তা বাতিল এবং নতুন করে নির্বাচনের দাবি জানান দুই এপ্রিল দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করারও ঘোষণা দেন তারা দুর্দান্ত ফর্মে থাকা বাংলাদেশের আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ ওয়ানডেতে সিরিজ জয়ের লক্ষ্য হাতুরু সিংহের পরিকল্পনায় দল আরও পরিণত হবে মনে করেন পেস বোলিং কোচ ডোনাল্ড অন্যদিকে সিরিজ ড্রয়ের সুযোগটা কাজে লাগাতে চায় আয়রিশরা সিলেটে বৃহস্পতিবার বেলা দুটা শুরু হবে খেলা মোহাম্মদ নাজিমের ডেস্ক রিপোর্ট মুশফিকের রেকর্ডময় শতকের সঙ্গে লিটন ও শান্তর ফিফটিতে সর্বোচ্চ দলের রেকর্ড গড়েও বেরসিক বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ওয়ানডের সাথে সিরিজ জয়ের আক্ষেপটাও পড়াচ্ছে বাংলাদেশকে তবে ব্যাটারদের দৃঢ়তায় দারুণ কিছু স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে টিম টাইগার ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে তিনশোর ধরনের ইনিংস খেলার যে পরিকল্পনা সেটাই ঠিকঠাকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মুশফিককে আবিষ্কার করা গেছে ভিন্ন রূপে বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের সাথে ফিনিশিংয়ের গুরু দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলেছেন এই কিপার ব্যাটার সাথে শান্ত লিটন হৃদয়দের ধারাবাহিকতা আইরিশদের বিপক্ষে এগিয়ে রাখবে স্বাগতিকদের চোট কাটিয়ে মেহেদি মিরাজ ফেরায় জায়গা হারাতে পারেন ইয়াসির রাব্বি পেস ইউনিটের নেতৃত্ব দেবেন তাসকিন তার সঙ্গে হতে পারেন এবাদত হাসান অফর্মে থাকা মুস্তাফিজের অপেক্ষা দীর্ঘ হতে পারে স্পিনে সাকিব মিরাজের সঙ্গী হতে পারেন নাসুম দুই ম্যাচে আয়ারল্যান্ড বোলারদের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়েছে গ্রাহাম হিউম কার্যকরী হলেও বাকিদের থেকে আশানুরু পারফরমেন্স পায়নি আইরিশ ম্যানেজমেন্ট সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে দলগত সমন্বয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে অতিথিরা ওয়ানডে সিরিজ জয়ের সুখস্মৃতি নিয়ে চট্টগ্রামে টি টোয়েন্টি মিশন শুরু করার লক্ষ্য বাংলাদেশের মোহাম্মদ নাজিম এনটিভি স্পোর্টস ডেস্ক